Yo, what's up? This is B-Boy Spaghetti of the King Wings Crew Norway. I have put together a little documentary about hip-hop in Iran and everything that surrounds it. Um, I actually got inspired of making this video from Mr. Wiggles and Willie Estrada, aka Marine Boy. I mean, they've told me so much about how important it is to share hip-hop everywhere you go and not only be the person that only talks about it, but actually walk the walk, you know, not only talk the talk. So, um, after I saw a footage of an Iranian powerhead and uh, I read a lot of comments about it and people dissing it very much and ca calling it bite from Chico and this and that, and then I thought maybe, maybe there is a reason to why there is so much biting in the scene in Iran. And then I saw a comment from B-Boy Kujo that said that instead of going so deep into thinking this movie is bite or not, try to think deeper and see what it is that the culture is offering to them. Do they even have a hip hop culture? Do they even understand the meaning of the word bite? And that, that really affected me, you know, and it made me think. And, uh, and I really wanted to go inside the country and see what was really going on and if they actually really had a culture or not. So um, I've made this little documentary for you guys all over the world and I hope you enjoy it. Peace. Iran, Mars, Por Gohar, E Hokat, Sarches, Me Honar, Uraston, Dishe Badon, Oya Nemani, AKA Wicked, how are you? This is Gilan. Yeah. Go to the good gym. B boy, fear sink. <laughs> Here is. What you see now? People coming out, watching, hanging out. They got a guy in charge, come around, taking care of it. And that's the B-Boy spot right here. They're having a team session, everybody going out together, warming up and getting ready to do some jam.
از موقعی که شروع شده بریکینگ تو ایران تا الان چه فرقی کرده؟ خیلی فرق کرده دیگه الان به نام ایروبیک حرفه‌ای می‌شناسنش هم تو ایران آرزو بودش که ایران تیم داشته باشه برای بطل برای بطل افتاده مقدار بهم کمک کنن توی یه سری مسائل آپدیت کردن ما این این برام مهمتر از همه اینو بدون که اگه مشکلات ایران تو خود ایران حل بشه تا 5 سال دیگه ایران خیلی 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 پیشرفت دنس تو خون ایران سب کشه So we done after three hours of practice. Now we're heading downstairs to the next practice. One thing I really noticed is that every training I go to, I see a lot of people drinking Red Bull. Red Bull is the main sponsor of professional aerobics, as we know, breaking in Iran. And um, this is why everywhere we go, we got Red Bull. Check it out. Red Bull. Red Bull. <laughs> جای دوران حتی هم کار میکرد اون یکی که اون یکی برم پولو آخرش مدم این جکتان چه؟ دستات خیلی داره خوب میشه فو فو نفس ای بر نمیشه رو تو بذاریم اسم آدم چون که قلب نداری یا سیه جنس آهنم خاک میکنم اسم تو توی خاطراتم نمیخوام یادگاری حتی داشته باشم واسه نامه نوشتم ولی حیف کاغذ آقابتش نرسیده بهت پاره پاره از شخه گولی که بهت دادم نگو تازه است دروگویی واسه تو تنارای چهار است Oh, <laughs> 
This is my second week coming out here and practicing with the b-boys and feeling the hip-hop culture in Nirvana. I have to say I'm deadly amazed of what I see. People with so much love for their country, people with so much love for, and passion for dance. I mean in a country where there's so much economical and political sanctions, people are still fighting and people are still doing their best to, to try to enjoy a little bit of what the hip-hop culture is offering to them. They don't know so much of the real hip-hop, they don't know so much of the roots, but what they see in videos and DVDs and on satellite TVs and channels, they try to mimic it and they try to become a part of the Western world. And, and the more I stay here, the more I become proud of being an Iranian human being, being an Iranian b-boy. I learn so much every day and I get so inspired of the Iranian b-boys and all the stories that they tell me and everything that they've gone through. So I just gotta say mad love and respect to every Iranian b-boy out there. Peace. I mean, half of the time, I'm busy. I'm I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do اینجا خیلی گیر داره اصلا خیلی ها نمیدن اصلا بگی الان اینجا باشگاه بریک دنسه خیلی اصلا باورشون نمیشه یعنی تو خیابون اگه بری با مردم مصاحبه کنی تو ذهنشون نیست ولی وقتی دیدم اصلا یه حس عجیبی داشتم یعنی وقتی میبینم که یه ایرانی است از وقتی که اومده اینجا از خود بچه هم که بپرسی انگیزه ها خیلی زیاد یعنی حرکت هایی رو در آوردن یه عده وقتایی گذاشتن که هیچ وقت نمیذاشتن یعنی فقط خیلی دوست داشتم که بمونم یعنی اگه یه شرایطی بود که تو امسال تو میتونستن تو کشور خودشون کار بکنن شرایط مهیا بود مطمئنم حداقل پرچم ایران خیلی بالاتر بود دست در پا کنه مرسی I want to tell you hip hop lives in Tehran hip hop is in Iran you want to hear it listen to the Iranian people So I'm out here in a cafe and I'm gonna meet up with Parviz, B-Boy Parviz, also known as the second Chico or the wannabe Chico. Oh well, we're gonna figure out why they call him Chico. Please. من چیکار رو مثل یه استاد میدونم همه جا هم گفتم چیکار مثلا لیدر منه الگوی منه ولی خب قبول دارم اون به خاطر این نادونیا و اطلاعات نبودن ایران بود که 
کسی به ما نمیگفت این کسی نباید انقدر کپی کنه خب تا چند سال پیش که فرید اومد به من گفت که پرویز دیگه نباید انقدر کپی کنی جوه که آدم میسازه اون چیکو هر روز تو جو هر روز این ور اون ور این کشور اون کشور داره مسابقه میده نمایش اجرا ما اینجا سالی یک بار شاید یه نمایش اجرا کنیم اونا وقتی اجرا میکنن نه بهمون پولی میدن نه بهمون تشکر میکنن خودمون بر لباس بخریم من هنو چند روز پاک دارم دارم میکنم من میام تو پاک کنم دقیقا اینا آسیبای من تو پاک خیلی هم میان بهت میگن تنها چیزی که بهت میگن میگن تو بایتر چیکایی چه احساسی بهت میده موقعی که بی بایی های دنیا این حرف رو بهت میزنن مهم اینه که اونایی که نمیدونن و دوست دارم بدونن که من چه جوری کار کردم با چه اطلاعاتی کار کردم اطلاعاتی که حتی اسم حرکت هارم ما نمیدونستیم اعتراک ها به نام سویپ فضایی میشنات بود دوست داشتم که یه روزی از چیکو بهتر بشن هر روز هم دوست دارم بهتر بشن ولی نه این که یه... چون که اول بوی من اصولی من اون بوده برای من مورد احترامه ببین نظر چیکو در برای تو چی؟ چیکو گفتش که تو توی این شرایط با این جور باشو نداشتن اینا مثل من شدیم اگر تو جایی که من بودم و جایی که من تبریم کرد تو از من شاید بهتر می شدیم یه چیزی می خواستی به دنیا بگی از خودت چی می گفتی؟ اولا اولش که ما ایرانی هم کاری هم تونیم انجام و من فکر کنم ما تو هر کاری می تونیم بهترین باشیم رقص ها اینجا ایراد می گیرن میگن رقص هر اون و اینکه اگر ما شرایطمون خوب بود ما اون چیزایی که می خواستیم ما داشتیم ما هم می تونستیم جزو از بهتر تیم های دنیا باشیم هم تیم همه افرادی چرا الان از همه دنیا را شرکت بکنم ولی ایران یا مثلا نباید از خود ایران شرکت کنم من حتما باید برم توی کشور دیگه با یه تیم دیگه برم So B-Boy Pavi says that he's been training on the hardest floors and he asked me right now choose any kind of any type of floor you want and I'll do some of my hardest power on that floor we got grass we got beton floor that's like concrete and we got rocks on the floor so I'm gonna so I'm gonna ask him to do his power on the rocks and let's see what he's got on those hardcore rocks how is true that you doing that now John how did you get there how did you get there Rocks and sand. That's what's up. صحبت از هیچ نوع دختری تو مسابقات یا تو تمرین ها یا تو کلاس ها اصلا نیستش خیلی استعداد دارم خیلی خوب میتونم جای روش داشته باشم ولی جایی نیست که خودشون نشون بدن مثلا من خودم تو الان با خیلی ترس و درد یه باشگاه مثلا یه سانسی که تایمش خیلی مثلا پرتی که میشه تمرین کرد گیرا بردم مثلا به اون صاحب باشگاه مثلا مثلا اون خودش خانومه میدونه شهر چه جوریه میاد مثلا خودش تو کلاس رو ده کلاس میبندید با بدبختی تمرین کنم یا مثلا من تو خونه خودم با شاگردم کار میکردم مثلا همین نیست نمیتونم جای رشد داشته باشم این استعداد خیلی زیاده پتانسیلشون خیلی باز پویز بزرگترین آرزو تو دنیا چیه؟ چه مثل یه بیبای فاقه ای زنده بیردم روز مرده هایی که یه بیبای داره تو کل جهان سطح جهان رو داشته باشم اگه رقص رو ازت بگیرن چی کار میکنی فرید؟ موتاد میشم و این که موتاد میشم و 
میتونم راحت به جورت بگم افسون میتونم آدم میزنیم اگه یه موقع بشنبی که بچه های خارج میخوان بیان ایران میخوان توی ایونت بزرگی از خارج شرکت کنن یعنی شنیدن که مثلا تو ایران یه بی سی وان داریم یا تو ایران یه مسابقه بزرگی داریم و وقت از خارج بخوان ایران بیان شرکت کنن اون موقع چه احساسی به دست ببین احساسی که الان هم یا تا حرف زیده هم بشونه ببین واقعا یه همچین چیزی بسید من اصلا قابل حضر نیستم الان فکر کرده اشان میشه گفتش که میشه گفتش که در آینده پرویز اوریژینال میشه یعنی پرویز یعنی کارایی که پرویز میکنن هیچ کی دیگه نمیبینه یعنی هیچ کسی دیگه انجام نمیتونه بده دیگه از دیگه اون است... نمیگن پرویز مثل چیکوه میگن پرویز پرویزه یعنی اون اون من میخوام به نظر تو اون یه چیزی میاد باید بیا چون که دو ساله که من متوجه شدم که این خیلی مثلا چیز بدیه که من این کارو دارم انجام میدم از اون اولا نمیخواستم که باشه گفتم که من میخوام تا حد اون حرکت های چیکا برسم تا بعد خودمش که الان فکر کنم تا یه حدی رسیده باشه و از الان به بعدم باید پرویز پرویز باشه نه پرویز چیکا باشه یا مثلا فلان باشه اگه یه روز اگه یه روز یه میل از آی بی بگیری که نوشته دعوتت کردن با آی بی نمیتونم با آن A picture of Chico on the background of his mobile phone. That's how much love this homeboy has for Chico. And it's an updated picture of Chico, a new updated picture. Now that's what's up. Out of respect, that is. My brother says, yo, a message to Chico, I ain't gay. A message to the world, he ain't gay. He got his own girlfriend. The only reason he loved Chico so much is because of the love that he has for the dance. It's because of the love that he has for what Chico does. And, and that energy and that power and the speed that Chico yes. has into what he does is what is a desperation inside this guy that makes him want to be something like Chico. And, and the world keeps on saying that he's a big biter, but this guy said, I didn't even know what the word bite meant. I mean, I, I just wanted to be good, so good in what I did and good for him meant Chico. You know, so this is a message that he's giving to the world. Don't hate, understand what I've gone through. understand all the hardness and difficulties that I have taken to become who I am today. So I'm going to ask my homeboys here who their favorite dancers in the world are. And then we're going to go out to the studio and ask those guys who their favorite dancers are. But first, let's ask B-Boy Parviz. Parviz, favorite B-Boy to do next year? Chico. Let's see what the rest of the country has to say about their favorite B-Boys. Lilu. Lilu. Negi. Yes. Kojo. Kjellor and Khalilis. B-Boy Lilu. Ving. Lilu. 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 Negui. Lilu. B-Boy Kapu Brazil, Kevo America. B-Boy Benny. B-Boy Lilu. Yeah. Krams, Abstract. Krams. Dent. Korn. Tajadar, Hunten. B-Boy Esau. So I hope you've enjoyed the video and uh, as you see there's a lot of problems there's a lot of issues in the country and things are not that easy you know it's not just like to go there sit down and like become one of the greatest there is you know you, you got to sacrifice a lot in that country and I, I learned a lot you know and I hope that next time people in the world watch footage from the Middle East they they give props to these people man it's not easy it's not easy to be a b-boy in the Middle East so instead of dissing them and disrespecting them please try to help them send them send them your opinions of how they could become better as b-boys help them more with the culture and most of all most of all spread love and remember what Poe once said each one teach one